നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് പഠിക്കണമെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങളാണ് ചില ഐഡിയാസാണ് സോ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലുമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി സി ലാംഗ്വേജാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സി ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾസും ടൈപ്സും എന്താണെന്നാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സുമാണ് സോ വേരിയബിൾസും ടൈപ്സും ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പം ഒരു ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പറയുന്നത് അതേസമയം സി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിയിലെ വേരിയബിൾസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാവ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ജാവയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതേ വേരിയബിളും ടൈപ്പും ജാവയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും പഠിച്ചെടുക്കാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളൊരു ആശയം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് നടത്തി നെറ്റിലൂടെയും മറ്റ് ബുക്സ് വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് തരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തി പുതിയ പുതിയ അറിവുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടണം സോ അതിനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വെറും ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നു സോ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് വേരിയബിൾസും ടൈപ്പും വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്തോളം ഒരു ആശയമാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാത്സ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാത്സ് കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കണക്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും വേരിയബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ വേരിയബിൾക്ക് വേരിയബിളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കം നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ബി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക എക്സ് അല്ലേ സോ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ മാറാം പിന്നീട് ഓക്കെ സോ അതാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡാറ്റ എന്താ ഡാറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം എനിക്ക് രണ്ട് സംഖ്യ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യേനെ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും പറയണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എനിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എക്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേണം വൈ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേണം അല്ലേ രണ്ട് സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് സംഖ്യ എനിക്ക് തരണം നിങ്ങളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ആ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇത് ഡാറ്റയാണ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ ടെൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂട്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മൈനസാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസോ മൈനസോ അതും നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ടെൻ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും
സോ അതുപോ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ല ടു ജി ബിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ത്രീ ജി ബിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മൊബൈലിൽ പറയില്ല ഫോർ ജി ബി റാമുണ്ട് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്മറിയാണ് മെമ്മറി സെല്ലുകളാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടാനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ അറകളുണ്ട് കുറേ അറകളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അറകളുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ടെൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു 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 ലൊക്കേഷനാണ് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ലൊക്കേഷനുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഓരോ കോഡുണ്ട് ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഓരോ വീടിന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ ഒരു ഓരോ വീടിന് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ നമ്പറിൽ ആ വീടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ആ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ബുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് ഈ വാർഡ് ഇത്രാം വാർഡിലെ ഇത്രാം നമ്പർ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അതിന് അഡ്രസ്സുകൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നൂറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുന്നൂറ് എന്നായിരിക്കും അടുത്തതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറായിരിക്കും അടുത്തതിൻ്റെ ചിലപ്പം ഇരുന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ എണ്ണൂറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പല പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂ ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പത്തും പത്തും കൂട്ടി ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്ത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ടെൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് ഉള്ള അവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ആയേക്കാം ടെൻ അടുത്ത ടെൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ആയേക്കുന്നത് ടെൻ ഓക്കെ സോ അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇനി ഒരു സംഖ്യ കൂടെ വരുമ്പോൾ എവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടെൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടെൺ ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ മെമ്മറിയിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് വന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി പത്തും പത്തും കൂടെ കൂട്ടി എനിക്ക് ഇരുപത് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയാലോ ഈ ഉത്തരം എവിടെ സൂക്ഷിക്കും ഉത്തരം സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം അല്ലേ സോ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ടെൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ടെൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ സംഭവിക്കണം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ആഡ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത ടെണ്ണും പ്ലസും ടെണ്ണും ഒക്കെ പോയി അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആവും ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ ഇത് ഫ്രീ ആവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും ഇത് ഫ്രീ ആയി ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയുടെ അകത്ത് പോയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഫേകളൊക്കെ ഉണ്ടോ കഫേകളൊക്കെ വളരെ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു 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 ക്യാബിനിൽ പോയിരുന്നു അത് ഫില്ലായി അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മാറി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആൾക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കിടക്കുന്നത് സോ ഈ മെമ്മറിക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഓരോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഓരോ വാല്യൂസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനുകളുണ്ട് സോ ഈ അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ് എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ ഇതിങ്ങനെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്
ടെൻ ആണ് ആ ടെൻ ഇവിടെ വന്നു പത്തൊമ്പതോടെ കൂട്ടി ഇരുപതെന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ എന്നുള്ള നമ്മളിവിടെ പറയാണ് റിസൾട്ട് സമ റിസൾട്ട് ഈക്വൽസ് റിസൾട്ട് ഈക്വൽസ് നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് പത്തൊമ്പതോടെ കൂട്ടി ഇരുപതാണ് ഇനി റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത് എന്നെടുത്തു ഇരുപത് എന്നെടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുകയാണ് എന്താ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസൾട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അറിയാൻ പറ്റും റിസൾട്ട് എന്നുള്ള പേര് എവിടെയാണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള പേരുള്ള വേരിയബിൾ ഇതാണ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്താണ് അഞ്ഞൂറാണ് ആ അഡ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഇരുപതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ വൺ റിസൾട്ട് നമ്പർ ടു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ വേരിയബിൾ പല രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഡിക്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് സിൻഡാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അടു ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ചില ലാംഗ്വേജിൽ ഈ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഇൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോധേടാവണ്ട ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻറ്റ് വെറുതെ ഡോളർ നമ്പർ വൺ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചില ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആദ്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് മാത്രം ചില ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വാർ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ചിലപ്പം ഡിം നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഓരോ ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ പല രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും വേരിയബിൾ എന്നുള്ളൊരു ആശയമുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അത് ഓരോ ലാംഗ്വേജിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴേ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും വേരിയബിൾ എന്നുള്ളൊരു ആശയമുണ്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വാല്യൂവിന് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകളിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കിടന്നിട്ടില്ല ഈ ആശയം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ